అంటే మీరే మీ పార్టీకి చెందిన నేతలు విజయసాయి రెడ్డి గారు కూడా ట్వీట్ చేశారు అంటే ఆయన చిన్న చేప అనుకోవాలి తిమింగ్ అనుకోవాలి ఆయన్ని పట్టుకుంటే నేను దొరికితే ఇంకా పెద్దోళ్ళు ఉంటే ఇంకా ఎన్ని వేల కోట్లు అవినీతి బయటపడుతుంది అని చెప్పి ట్వీట్లు చేయడం కానీ ఇప్పుడు కొత్త ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఆయన దగ్గర నుంచి కేవలం రెండు పాయింట్ అరవై మూడు లక్షల నగదు ఒక పన్నెండు తలాల బంగారం మాత్రమే మాకు దొరికిందని చెప్పి ఇప్పుడు ఐటీ చెప్పడం అంటే మీరు తొందరపడి ఒక ఒక ఆరోపణ చేసేసారా తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి నేను మీ మీకు కూడా ఆల్రెడీ తెలుసు తెలిసిందే మరోసారి మన ఛానల్లో కూడా దాన్ని మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు అడిగిన దానికి సార్ ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి పదమూడు అంటే మొన్న ఇది రిలీజ్ చేసింది వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వం కాదు లేదంటే వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ వాళ్ళు కాదు ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేశారు సిబిడిటి అంటే సిబిడిటి వాళ్ళు ఇది ఏదైతే కమిషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ మీడియా అండ్ టెక్నికల్ పాలసీకి సంబంధించి అఫీషియల్ స్పోక్స్ పర్సన్ అది రిలీజ్ చేసింది దాంట్లో ప్రెస్ నోట్ లో పైనే ఫస్ట్ పాయింట్ హెడ్డింగ్ సెచ్ఎస్ కండక్టెడ్ బై ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లీడ్ టు డిటెక్షన్ ఆఫ్ అన్ అకౌంటెడ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ టూ థౌజండ్ క్రోర్ అవును అంటే ఇది మేము చెప్పాము రెండు వేల కోట్లు కాదు కదా అయితే ఇక్కడ కింద లాస్ట్ పాయింట్ లో అన్ఎక్స్ప్లైన్డ్ క్యాష్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ జ్యువెలరీ ఓర్ సెవెంటీ వన్ ల్యాక్స్ హ్యావ్ బీన్ సీజ్డ్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్యాంక్ లాకర్స్ హ్యావ్ బీన్ రెస్ట్రైండ్ ఇది చెప్పింది మేము కాదు కదా అంటే ఇక్కడ ఆ కంపెనీల మీద అక్కడ మెయిన్ గా మీరు చూడాల్సిన పాయింట్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏదైతే దాస్తున్నారో సెవరల్ incriminating documents and loose papers were found and seized during the search apart from emails whatsapp messages and explained unexplained foreign transactions unearthed during the search incriminating documents several incriminating documents anta neraniki sambandhichi rujuvaye enno documents ni ante konni documents chaala rakala documents ni incriminating documents anta neraniki sambandhichi prove aye documents ni anni mem kadugunnam రెండు వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా మనీకి సంబంధించి ఏదైతే ఆ మనీ అనేది ఏదైతే చిన్న కంపెనీలను పెట్టి రెండు కోట్ల రూపాయల పైగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఉన్న ఆ లూపుల్ని వాడుకొని రెండు కోట్ల రూపాయల కింద ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటానికి కొన్ని వందల బోగస్ కంపెనీలను సృష్టించి అంటే షెల్ కంపెనీలని సృష్టించి డబ్బులని ఇక్కడ ప్రభుత్వ డబ్బులని ఇక్కడ రెండు రకాల తప్పులు ఇక్కడ ఒకటేంటి ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ ఖజానాన్ని ఖాళీ చేసే భాగంలో ప్రభుత్వ ఖజానాన్ని అడ్డగోలుగా దోచేశారు రెండోది దానికి సంబంధించిన ట్యాక్స్ కట్టలేదు అంటే ఈ రెండిటికి సంబంధించి అంటే ప్రభుత్వం దగ్గర కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారు మీరు ఆ కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని మీరు ఒక పెద్ద బడా సంస్థ అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి బినామీ సంస్థ మీరు మీరు కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారు ఆ కాంట్రాక్ట్ నుంచి మీరు సబ్ కాంట్రాక్ట్లు ఇస్తున్నట్టుగా వాళ్ళకి రెండు కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి రెండు కోట్ల రూపాయలు చూపించి ఈ డబ్బులని మీరు ఎక్కడో డ్రా చేస్తారు ఇవి ఓన్లీ పేపర్ల మీద ఉంటాయి కంపెనీలు తప్ప ఇవి విదేశాలకు తీసుకెళ్తారు ఈ మనీని అక్కడ డ్రా చేసేసి లేదంటే వేరే వేరే స్టేట్లోనో విదేశాల్లోనో డ్రా చేస్తారు డ్రా చేసేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పెట్టుబడుల రూపంలో ఇక్కడ పెట్టినట్టుగా చూపించి వాళ్ళు చే మళ్ళీ అదే డబ్బులు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు బినామీలకు వచ్చే విధంగా వీళ్ళందరికి సంబంధించిన ఐటీ ఎక్కడ ఫైల్ అయ్యిద్ది అంటే ఒకటే ఆఫీస్లో ఫైల్ అయ్యింది చెప్పింది కరెక్టే మీరు చూపించింది కరెక్టే రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అక్రమ లావాదేవీలు జరిగాయి అనేది కూడా కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆ లెటర్ ప్రకారం ఓకే అదంతా బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ రేజ్ అవుతున్న టాపిక్ ఏంటంటే మొత్తం నలభై చోట్ల సోదాలు జరిగినాయి నలభై చోట్ల సోదాలు జరిగిన తర్వాత రిలీజ్ చేసిన ప్రెస్ నోట్ అది కానీ అక్కడ పెండ్యాల శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లోనే ఆ రెండు వేల కోట్ల అక్రమ లావాదేవీలు జరిగాయనేది అందులో లేదు కదా ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఎందుకు బురద చల్లుతున్నారు అందులో తెలుగుదేశం పార్టీ అని కానీ పెండ్యాల శ్రీనివాస్ ఇంట్లో ఈ రెండు వేల కోట్లు దొరికినాయని కానీ ఆధారాలు ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కదా దానికి సంబంధించి ఇక్కడ జరిగింది మూడు ప్రధాన కంపెనీలకు సంబంధించి ఒకటి కిలారు రాజేష్ ఆ కిలారు రాజేష్ ఎవరు హెరిటేజ్ సంస్థలో ప్రస్తుత డైరెక్టర్ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్న హెరిటేజ్ సంస్థకు సంబంధించి నారా లోకేష్ కుటుంబానికి సంబంధించిన నిర్వహణ హోల్డింగ్లో కూడా అతను పర్మనెంట్ డైరెక్టర్ అదేవిధంగా నారా లోకేష్కి బాల్య స్నేహితుడు కూడా ఉన్నాడు ఈ కిలార్ రాజేష్ అతనికి సంబంధించిన కంపెనీ రెండవది తెలుగుదేశం పార్టీ కడప జిల్లా అధ్యక్షుడైనటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డికి సంబంధించిన కంపెనీ మూడవది మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏదైతే మాజీ మంత్రిగా ఉన్న పత్తిపాటి పుల్లారావుకి సంబంధించిన కంపెనీ ఈ ముగ్గురు ఎవరండి ఈ ముగ్గురు వైసీపీ పార్టీ వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ వీళ్ళకి సంబంధించి లింక్ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిని అని డైరీలు అన్నీ సో దానికి సంబంధించి ఎక్కడ దొరికిందండి పెండ్యాల శ్రీనివాస్ ఆయన మీ ఆఫీస్లో ఎంప్లాయ్ కాదు కదా పెండ్యాల శ్రీనివాస్ చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర ఎంప్లాయ్
ఆయన దగ్గర దొరికితే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని ఆరోపించకుండా పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోపిస్తారా లేదంటే వైసీపీ వాళ్ళని ఆరోపిస్తారా మీ దగ్గర పిఏగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఈరోజు అక్రమంగా ఏదైతే అక్రమ లావాదేవీలు జరిగినాయని చెప్పి వస్తుంటే ఈరోజు ఇంట్లో పడుకొని బయటకు రాకుండా మొహం కూడా చాటేస్తున్న సిగ్గులేని నీకు మీ పార్టీ వాళ్ళకి ఈరోజు ఏదో ఒకటి తీసుకొని వచ్చి ఒక పేజీ తీసుకొని వచ్చి ఇదేదో రెండు లక్షల దొరికినాయి అంటే ఈరోజు గుమ్మడికాయల దొంగ డైరెక్ట్గా దొరికినా కూడా బుధాలు అడుకొని నేను కాదు నేను కాదు అన్నాడంట ఆ విధంగా ఉంది మీరు చేసే చందం దీనికి దీనికి ఈరోజు మీ మీద ఆరోపించకుండా ఎవరి మీద ఆరోపించమంటారు వీళ్ళందరూ మీ పార్టీ నాయకులే కదా తెలుగుదేశం కడప అధ్యక్షుడు మీ పార్టీయే కదా అదేవిధంగా పత్తిపాటి పుల్లారావు సంబంధించిన మీ మీ పార్టీయే కదా మీకు సంబంధించిన కంపెనీలే కదా అది అదేవిధంగా కిలార్ రాజేష్ మీదే కదా మరి మిమ్మల్ని మీ మీద రాకుండా ఆరోపణలు ఎవరి మీద చేస్తారు అంటే వీళ్ళ అన్నకాలు ఉందంతా మీరే కదా అంటే అలీబాబా దొంగలు అంటారు కదా ఆ అలీబాబా మీరైతే వాళ్ళ కింద దొంగలు ఈరోజు దొంగలు వస్తున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు అలీబాబా బయటకు రాబోతున్నాడు రేపు అలీబాబా చంద్రబాబు నాయుడు సో వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు మా మీద కక్షపూరితంగా వ్యవహరించారు ఇక్కడ రెండు రకాల స్ట్రాటజీ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్లే చేసింది ఒకటి స్ట్రాటజీ ఏంటి ఏదో రెండు లక్షలు దొరికినాయి అని చూపించి ఇదిగో మా దగ్గర రెండు లక్షలు దొరికింది రేపు పొద్దున మమ్మల్ని కావాలని అరెస్ట్ చేశారు అని చూపించడం కోసం ఇది ఒక రకమైన ప్లే ఇంకోటి ఏంటి మేము ఏమీ చేయలేదని చెప్పి వరకు ప్రజలకి వాళ్ళ పార్టీలో ఉన్న కొంతమంది కార్యకర్తలను కాపాడుకోవడం కోసం ఇదిగో రెండు లక్షల డబ్బులు జరిగితే రెండు వేల కోట్లు దొరికినాయని చూపిస్తాను రెండు వేల కోట్ల లిక్విడ్ క్యాష్ దొరికిందని చెప్పలేదు మేము రెండు వేల కోట్లకు సంబంధించిన అక్రమ లావాదేవీలు అని చెప్పి డైరెక్ట్గా ఓపెన్గా ఐటీ మీరు ఏదో పరువు నష్టం దావా వేస్తా అది చేస్తా అది చేస్తా అన్నారు చేతన అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీద అయ్యింది మేం కాదు కదా లెటర్ రిలీజ్ చేసింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కదా మీరు మాట్లాడుతున్న షాక్ కాళ్ళు తెలుగుదేశం లీడర్లు అందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మీరు పరువు నష్టం దావా వేస్తా పరువు నష్టం దావా వేస్తా అన్నారు కదా మీకు మగతనం ఉంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీద అయ్యండి వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎన్నికల ముందు ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తామని చెప్పి ప్రజలకు హామీ ఇచ్చిన వైఎస్ఆర్సిపి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వను అని తేల్చి చెప్పిన భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి నడవబోతుందా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఏదైతే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయాల్లో కలిసాం అంటే కలవటం అంటే పొత్తేం పెట్టుకోలేదు మేము రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయం ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు కావచ్చు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఏదైతే పెండింగ్లో ఉన్నాయి కావచ్చు వాటికి సంబంధించి వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని కలవటం జరి